ਬਾਪੂ ਦੰਦਾ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਠੀਕਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੀਲੀ ਜੀ ਇੱਕ ਨੀਕਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਲਿਆ ਕਾਲਾ ਮੀਟਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੇਰ ਫੋੜ ਦਾੜਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਾਨੇ ਨਾਲ ਖੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਸੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਟਾਇਰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬੋਤਲ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗਾਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤਕਾਰ ਬਣਾਤਾ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਸਦਾ ਮੁੱਲ ਬੱਲੇ ਤੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਛੋਲੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਦੀ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਐਂਡ ਨੇਵਰ ਮਿਸ ਅ ਵੀਡੀਓ ਫ੍ਰਮ ਨਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ ਡਾਟ ਕਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੀਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣਾਇਆ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਲੋਆਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੁੜੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੁਰਤਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਦੱਸਣਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਗੀਤ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੰਗ ਢਿੱਲੋਹਰਾਂ ਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵੰਦਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਢਿੱਲੋਆਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੈਸਨ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਹਾਂ ਦਦਾਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਮੀ ਗੀਤਕਾਰ ਗਾਇਕ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ ਪੜੈਣ ਪਰਵਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਸ ਗਵਾਣ ਚ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਸ ਐਸੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਉੱਥੋਂ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਾਵਟ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਗੀਤਾਂ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦ
ਹਾਕਮ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਗਰਜੈਂਟ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾ ਮਹਾਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜੁਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਹਿੱਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਲਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਤੱਥ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੂਵ ਆਨ ਹੋਏ ਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਸਾਰਾ ਲਿਖੀ ਜਾਣੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਉਹ ਲੋਕ ਤੱਥ ਉਹ ਸੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛੋਕੜੇ ਹੋ ਜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦਿਦਾਰ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੋਠ ਗੁਲਾਬੀ ਪੰਖੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਕਸ ਸਲਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਖੜੇ ਫੁੱਲ ਨਰਗਸ ਦੇ ਜਮਾ ਸਕਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸੰਖੇਪ ਦਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਲ ਦਾ ਦਦਾਰ ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਮਜਾਜਣੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਅੱਖ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੈਨ ਚ ਪਰਵਾਲ ਦਾ ਦਦਾਰ ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਦਰਦਾਨ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ ਵੇ ਮੈਂ ਚੜੀ ਚਵਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਟਿਕਾਣਾ ਮੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਵੇ ਜਾਤ ਪਛਾਣੇ ਵੇ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬੋਤਲ ਦਾ ਤ
ਜੋੜੀ ਬੰਨੀ ਸੁੱਕੀ ਬੇਰੀ ਨਾਲ ਸੀ ਖੱਬਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਗ ਮੱਠੀ ਟੋਕਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ ਦਰਾ ਮੂਰੇ ਬਾਗਲਾ ਤੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਖਾਲ ਸੀ ਰੰਗ ਸੀ ਸਲੇਟੀ ਖੱਟਾ ਕੱਕੇ ਕੱਕੇ ਵਾਲ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਬਰਾਸਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਇੱਕ ਮਾਹੀ ਸਿਆਲ ਜਿਲੇ ਮਲਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਈ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੀਤਕਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੀ ਬੀਟੈਕ ਕਰੀ ਆ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਕ ਗੀਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਕ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਖੇਲਾ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਣੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਫਿੱਟ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ 3-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਮੇਨ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਸਦਾ ਮੁੱਲ ਬੱਲਿਆ ਤੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਗਾਇਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਲੇ ਤੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਮਿਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਬੜਾ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਬਟੂਏ ਦੇ ਵਜਨ ਚ ਕਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲਾ ਪੈ ਜੂ ਢਿੱਲੋਂ ਪਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜਵੀਰ ਦਾ ਠੋਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਖਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮਿਲੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਿਲੀਅਨ
ਉੱਥੇ ਕਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਲਿੱਪਸ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਇਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਤੀਜਾ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਿਖੀਏ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਚ ਕਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਗੀਤਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਥੋੜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੱਚ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗਾਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਦੀ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੱਤੇ ਚੋਂ ਦਾਤੀ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਗ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਭੇਜ ਦੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਬ ਬੰਬ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ 
ਬਾਕੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਮਲ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਬਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਜੰਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚ ਮਾਰੀ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਟਾਈਟਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਟੇਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਅਸਲ ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਉਹ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਐਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੂੜੀਆਂ ਚਕਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕਾਂ ਚੋਂ ਬੜੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਤੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਲਾ ਕੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਢੱਲੂਆਂ ਪੁੱਛੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਦੇ ਬੀਰਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨਿੰਦੋ ਨਾ ਸਹੇਲੀ ਵੀਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਪਰਖੋ ਨਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇਫੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਐਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕ ਤੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਗਈ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੜਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣੀ ਕਰਗੇ ਜੋ ਖੰਨਿਓ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਲਟੇ ਘੇਰ ਕੇ ਹੋਏ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਨੂੰ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇਫੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਐਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਚਾਈ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ 7 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਸੌਖੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਸੌਖੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਥਾਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਅੰਤਰਾ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਘਰ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ 8 8 10 10 ਸੰਤਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਲੱਗੇ ਰਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆਲਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਯਾਦ ਤੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਮਗਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਉ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਨਾ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋਰ ਹੁਣ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਮੇਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਚ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਭੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਗਾਇਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬਣ ਸਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੈਕ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋ ਜੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ .com ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਰਦੀਪ ਭੈਣ ਦਾ ਜਵੰਦੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਗੀਤਕਾਰ ਜੰਗ ਤੇ ਲੋਹਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੇਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਆਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿ